வெல்கம் டு ராஜ்ய நாராயண்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ரெசிபி வீடியோவில் காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணலாங்கிறத தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவை நீங்கள் டீ டைம் ஸ்நாக்காக நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க வீட்டில் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு ரெசிப்பியும் கூட வாங்க பார்க்கலாம் எந்த ரெசிபி பண்ணாலுமே அதை கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வர வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெசிபி நம்ம எப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தண்ணியில் போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா க்ளீன் ஆகி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பொறிக்கிறதுக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அரை கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு உப்பு வந்து தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டோடு சேர்த்து அந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே நல்ல ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தோசை மாவு பக்குவத்துக்கு நம்ம ரொம்ப திக்காகவும் இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப லிக்விடாக இருந்தாலும் மாவு ஒட்டாது ஸோ ரொம்ப கரெக்டான அளவு கன்சிஸ்டன்சி தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் லம்ஸ் விழாமல் நல்லா கட் கை வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சிருக்க காலிஃப்ளவரை போட்டு இதில் டிப் பண்ணி எடுக்கணும் அவர் பெரிய பெரிய பீஸாக இருந்தால் அதை பிரித்து சின்ன சின்ன பீஸாக ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலாக்குள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் சைடில் எண்ணெய் வந்து ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எண்ணெயில் நம்ம டிப் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை எடுத்து போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதான் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிறது வர சிம்ல ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் ரொம்ப சிம்லையும் வைக்க வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம பொறிக்கும் போது பொறிச்சோம்னா நல்ல கிறிஸ்பியா ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டா ஈவனா வேகும் ஒரு சைடு வெந்ததுக்கு அப்புறமா மறு சைடு அப்படி திருப்பி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா அது வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் இது நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இது ஒரு சைட் டிஷ்ஷாகவும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதத்தோட ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிட்லாம் இப்போ நல்லா ரெண்டு பக்கமும் வெந்துட்டு ஸோ நான் இதை எடுத்துடுறேன் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்து போட்டால் எக்ஸஸ் ஆயில் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே இப்படி பண்ணி காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி பண்ணியாச்சு இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் பொறிச்சு போட்டிருக்கேன் அது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அது கூடவே ஒரு லெமனை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாப்பிட கொடுக்கும்போது லைட்டாக அந்த லெமனை ஸ்க்வீஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தோன்னா காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பாய் பாய்